రోడ్స్ తో ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇక్కడ మనుషులతోనే ప్రాబ్లం ఉంది ఇండియన్ బైక్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ టు బంగ్లాదేశ్ అది మ్యాటర్ అనమాట ఏందబ్బా నెంబర్ ప్లేట్ ఏంది చూడండి ఎట్లా పెట్టిరు ఈడ ఏదో సర్టిఫికేట్ పెడతారు కదా షాప్కి అట్లా పెట్టిరు ఈడ నెంబర్ ప్లేట్ ఇది రే 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 ఏంద్రా మీ తోలుడు వద్దురా వీళ్ళ దేశం ఇరవై రూపాయల నోటు పైన ఉంది బాంబర్ది ఉండదు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ బై ఎస్ అన్ యాదవ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ కుల్దా బంగ్లాదేశ్ నేను ఎప్పుడైతే బంగ్లాదేశ్ ఎంటర్ అయినో నా పాత ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు చూసారు కదా మీరు లదాఖ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను లదాఖ్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు కలిసారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా కాంటాక్ట్ లో రావడం మొదలు పెట్టారు నాకు ఫేస్బుక్ లో అండ్ వాట్సాప్ లో కూడా నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే నువ్వు నిజంగా బంగ్లాదేశ్ వచ్చినా ఏంటి నిజంగా నాన్న నాకు ఒకసారి వీడియో కాల్ చేయి నేను నమ్మలేకపోతున్నా అది ఇదని ఎందుకంటే చెప్పాను కదా మీకు చాలా మంది బైకర్స్ ట్రై చేశారు ఇండియా నుంచి బంగ్లాదేశ్ కి వద్దామని అండ్ నాకు ఇంకొకళ్ళు ఇప్పుడే మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా అబ్బాయి చెప్పింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లోనే ఒక పెద్ద బైకర్ ఒకళ్ళు ట్రై చేసిరంట ఇండియన్ కస్టమ్స్ లో క్లియరెన్స్ వచ్చింది అండ్ బంగ్లాదేశ్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళనైతే రానిలేదు అంటే వీళ్ళ కంట్రీలో ఏంటంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిసి ఉన్న బైక్స్ వరకే రావాలి కదా సో అందుకని చెప్పేసి వేరే ఇంకొకళ్ళు ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ పల్సర్ ఉంటుంది కదా అది వేసుకుని ట్రై చేసిరంట అంటే ఇక్కడ సిసి మ్యాటర్ కాదు ఇండియన్ బైక్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ టు బంగ్లాదేశ్ అది మ్యాటర్ అనమాట వీళ్ళు అలౌ చేయరు ఎందుకంటే కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏంటంటే కొన్ని బండ్లు ఇల్లీగల్ గా వచ్చేసి అంటే దొంగ చాటు తీసుకొచ్చారు కార్నెట్తో ఎవరైతే రాలేదు ఇప్పటి వరకు కార్నెట్తో వచ్చింది అయితే ఫస్ట్ మనమే ఇండియా నుంచి ఇల్లీగల్ గా స్మగ్లింగ్ చేసి బండ్లు అన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ జరిగినాయి అనమాట బండ్ల గురించి కార్లో అయితే మీరు ఈజీగా రావచ్చు బంగ్లాదేశ్ కంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదంటే కానీ బైక్ లో రావాలంటే మీకు చాలా ప్రాబ్లం అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకవేళ మీకు యుఎస్ వీసా ఉంటే మీరు ఇట్లా చిటికలో అయినా సరే మీరు బైక్ యుఎస్ కి షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి అయినా మీరు వెళ్ళొచ్చు కానీ అంటే ప్రపంచంలో యుఎస్ వీసా రావడమే చాలా హార్డ్ కదా సో అలాంటి కంట్రీకి అయినా కూడా మీరు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మన పక్కనే ఉన్న బంగ్లాదేశ్ కి రావాలంటే మాత్రం ఇన్ని తలకాయ నొప్పులు ఉంటాయి అదే మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా నాకు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడారు అనమాట ఒక వన్ అవర్ నుంచి వాళ్ళతోనే మాట్లాడుతూనే ఉన్నా అందరు అదే చెప్తున్నారు నాకు నువ్వు వచ్చినావు అంటే అసలు నువ్వు ఏమంటున్నట్టు లక్కీయెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద ఎర్త్ అని చెప్తున్నారు అనమాట వీళ్ళు అంటే చాలా మంది ట్రై చేశారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి రిలేటివ్స్ మొత్తం అన్ని సైడ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నారనమాట కొంతమందికి అగర్తలాలో అంటే త్రిపుర సైడ్ ఇచ్చడికి బెంగాల్లో వీళ్ళందరికీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా మంది ట్రై చేశారంట వద్దామని కానీ ఎవరు సో అదే అనమాట ఈ రూమ్లో అయితే మనం సెవెంత్ ఫ్లోర్లో ఉంటున్నాం సెవెంత్ ఫ్లోర్ నుంచి చూస్తే వ్యూ ఇట్లా ఉంది సో ఈ వ్యూ కాదు కానీ మంచిగా నేను మీకు పైకి ఎక్కి డ్రోన్ వ్యూ నుంచి చూపిస్తాను Perdiendo mi mente en afiles Distracciones como I need it Yeah, it hurts so much, but I need it I need to feel it Las cosas en la vida Siempre duelen Solo tenemos una vida No lo pierdas Si necesitas llorar Son cuando te fuiste de aquí No sé si me estás escuchando o si me estás viendo a mí Vamos a brindar 25 tequilas por ti Para recordar los momentos que pasé junto a ti Siempre hay pensamientos de ti Mami siempre llora pero ella está en tus manos Celebrando en tu alma siempre Pero todavía lloro por ti Perdiendo mi mente en afile Afile Mava la duanda Me la quiero ir ట్రై చేయమని మామ కాదు మావా మావా బాంబర్ది ఉండదు తిన్నాయి కొంచెం గులాబ్ జామ్ తిన్న ఉంటుంది లడ్డు తిన్న తర్వాత ఇప్పుడైతే నేను కాఫీ ఒకటి ఆర్డర్ చేసుకున్న విధంగా నేను అసలు క్యాప్ వచ్చినా ఉదయం నాగినా కానీ చల్లగా ఉంది అనమాట అది కోల్డ్ కాఫీ కూడా కాదు వేడిగా చల్లది అయిపోయింది మొత్తం ఏకోఫీ నా బాటి జోన్ ఎట్లా ఉందో పేరు మన దగ్గర ఇది ఇట్లానే ఉందా లేదంటే ఏదైనా వెరైటీ ఉందా అని దాకా చాలా లేని ఏకోఫీ నా అందుకే నాకు అర్థం కాదు మొత్తం ఈ రేట్లు కూడా అన్ని వీళ్ళ భాషలోనే ఉన్నాయి ఈ బైకర్స్ అందరు కూడా మళ్ళీ ఉదయాన్నే వచ్చేసారు మన అందరం కలిసి ఒక 
థర్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు అయితే రైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు కూడా అందరు మనతో ఓ బాబాయ్ పోగొట్టినాం నేను నైట్ అయితే మాత్రం మన బైక్స్ ఇక్కడే పార్క్ చేసినా ఈ కింద బేస్మెంట్ లో కూడా రెండు కార్లు ఉన్నాయి నిసాన్ ఒక మోడల్ అండ్ ఇంకోటి టయోటాలో కొత్త మోడల్ ఈ రెండు అయితే మన ఇండియాలో ఇంకా లాంచ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడే చైన్ స్ప్రే కూడా కొట్టేసినాం బైక్ ఇంకా టైగర్ ఈస్ రెడీ అనమాట ఇంకా ఈ రోజు ఒక పట్టుకోనా ఓకే ఈ రోజు ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ టూ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ రైడ్ అయితే ఉండబోతుంది బంగ్లాదేశ్ చిన్న కంట్రీ కాబట్టి రోజు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ లోపే ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రైడ్ చేయలే మనం ఇండియా ఎంటర్ అయ్యేంత వరకు కూడా సో ఇక్కడ దగ్గరలోనే అన్ని బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి అనమాట మన అన్ని కవర్ చేయాలంటే ఎక్కువ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఏం కొట్టదు అన్ని పక్క పక్కనే ఉంటాయి ఇంకా ఇంటర్ కమాన్ జై శ్రీరామ్ అశ్రఫ్ ఎక్కవా భలే తప్పించుకుంటావు నువ్వు మాత్రం సో ఈ ఎద్రంగానే చూడండి శ్రీకృష్ణుడి గుడి ఉందనమాట అండ్ ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ లో వీళ్ళు దుర్గాదేవి పూజ ఉంది చూసారు కదా అదంటే ముస్లింస్ హిందూస్ కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అంట ఇక్కడ సో ఈ కంట్రీలో ఏంటంటే నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మొత్తం కూడా ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ నా ఫోన్ నీ దగ్గర ఉంది కదా మ్యాప్స్ ఏమి అవసరం లేదులే ఎక్కువ ఏదో చెప్పేటప్పుడే డిస్టర్బ్ చేసిన అశ్రఫ్ నువ్వు యా యా బ్రో షూర్ ఓకే యా లెస్ గో ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ అంటే ఇంకా మిగతా ఒక సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ హిందూస్ ఉంటారంట మిగతా ఒక రిమైనింగ్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వాళ్ళు అందులో కొంతమంది బుద్ధిస్టులు కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ నాకు వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఇదనమాట అంటే నేను గూగుల్ కానీ ఎక్కడ ఏం చూడలేదు వీళ్ళు చెప్పింది నేను మీకు చెప్తున్నా ఈ టెంపుల్లో అయితే ఏది దుర్గాదేవి పూజ బాగా జరుగుతుందని చెప్పారు నాకు వీళ్ళు ముక్కు దురద పెడుతుంది ఇది ప్రతిసారి ఇంత హెల్మెట్ పెట్టినా నాకు ఒక ఐదు పది నిమిషాలకి ముక్కు దురద పెడుతూ ఉంటుంది ఈ హెల్మెట్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతే నా ముక్కులోకి వచ్చింది అనిపిస్తుంది సో ఈ బండి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ యునిక్ పీస్ అనమాట ఇది నాకు తెలిసి బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ మొత్తం మీద కూడా ఇప్పుడు ఒక టైగర్ కూడా లేకున్నా కొన్ని సూపర్ బైక్లు ఉన్నాయంట కానీ అయ్యేందంటే రోడ్ లీగల్ కాదు కొన్ని ఉన్నాయని చెప్పారు హైబూజా ఆర్ వన్ ఇంకా జెడ్ ఎక్స్టెన్ఆర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ఇళ్ళలో అక్కడ పెట్టుకుంటారు అంతే తోలరు బండ్ల మీద తీసుకొని రారు వీళ్ళతో పోలిస్తే ఇండియా ఎంత లక్కీ అనుకో ఏ బైక్ అంటే ఆ బైక్ దొరచు మనం వీళ్ళు అంటున్నారు మా దగ్గర ఫుల్ డబ్బులు ఉన్నాయి బ్రో కొన్నానికి మా దగ్గర బండ్లు లేవు పోనీ వీళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా సరే రిజిస్ట్రేషన్ కి ఛాన్స్ లేదనమాట రైట్ 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 మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సిక్స్టీ డోమ్ మాస్క్ అది వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ మాస్క్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ నీకు తెలుసు కదా బంగ్లాదేశ్ వచ్చిన అంటే మాక్సిమం ఇవే ఉంటాయి మనకి మొత్తం అంటే ముస్లిం కి సంబంధించిన మన ఇప్పుడు ఇండియా వస్తే హిందూ దేవాలయాలు ఎట్లా ఫేమస్ వీళ్ళకి ఇక్కడ ఇవి నేను చూపిస్తాను వెళ్ళిన తర్వాత నేను కూడా నేను కొన్ని ఫొటోస్ లో చూసినా చాలా బాగుంది ఓకే 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 సూపర్ బైక్ తీసుకొస్తే మాత్రం ఇక్కడికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండేటట్టుంది సో ఈ అన్నమంటే అందరూ ఒకసారి ఇట్లా తిరిగి చూడాల్సిందే సో మనకైతే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అంతా తెలిసింది మనం ఒకసారి వచ్చినాం కాబట్టి ఇంకోసారి కూడా మనం మంచి సూపర్ బైక్ కొన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా బంగ్లాదేశ్ వచ్చి ఎంజాయ్ చేద్దాం ఏంది ఇక్కడ నాకు అప్పుడు ఎంత లేదన్నా రెండు వందల మంది ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు నేను రెండు వందల కిలోమీటర్ కూడా రాలేదు కిలోమీటర్ ఒక ఫ్రెండ్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయారు ఇక్కడ అండ్ మీరు కూడా నిజంగా ఎవరికన్నా బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళాలని అంటే యా షూర్ షూర్ మీరు కూడా ఎవరికన్నా బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళాలని అంటే నాకు మెయిల్ చేయండి సో సీరియస్ గా వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే చేయండి అది కూడా మీ దగ్గర ఒక ఎంత పది లక్షల క్యాష్ ఉంటేనే లిక్విడ్ క్యాష్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో అప్పుడు నాకు మెసేజ్ చేయండి అప్పుడు నేను మీకు మొత్తం ప్రాసెస్ చెప్తా ఎందుకంటే కార్నెట్ ఛార్జెస్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి పెరగబోతున్నాయి మీరు ఈ వీడియో చేసేసరికి కొంచెం పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట అందుకని మీరు మీ దగ్గర పది లక్షలు ఉన్నాయి ఇంకా నేను ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే నాకు సీరియస్ గా మెయిల్ చేయండి బ్రో నేను ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్తా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చెప్పండి ఆరు నెలల తర్వాత వెళ్తా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చెప్పండి అంటే అది కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ కి ఈ మంత్ కే మారిపోయింది మొత్తం కార్నెట్ ప్రాసెస్ సో కాబట్టి మీకు కూడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పేది సో ఇప్పుడు మీరు ఒక టూ వీక్స్ లో వెళ్ళాలి త్రీ వీక్స్ లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే చెప్పండి అప్పుడు లేదా అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ ముందు అయినా చెప్పండి మీరు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే కొంచెం ఇప్పుడు ఈ కరోనా వల్ల వీసా ప్రాబ్లం ఉందనమాట ఇటు సైడ్ వెళ్తే కుల్నా యూనివర్సిటీ వస్తుంది అంట నాకు తెలిసి నిన్న మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కదా మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక్కడేనా యూనివర్సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఉండేది నాకు తెలియదు వీళ్ళేం తప్ప ఇంత పెద్ద బండి అని కూడా చూడట్లేదు పోలీస్ ఆయన అయితే నేను చూస్తాడేమో అనుకున్నాను నేను నేను మీకు మొత్తం క్లియర్ ప్రాసెస్ చెప్తా అండ్ మీకు ఇక్కడ ఎవరిని పట్టుకు
ఇక్కడ కూడా మనకి మళ్ళీ ఇంకా మనకు ఒక థర్టీ బైకర్స్ ఫిఫ్టీ బైకర్స్ వెల్కమ్ చెప్పడానికి రెడీ ఉన్నారంట సో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇండియా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరు రాలేదు వీళ్ళందరూ ట్రై చేసిరు వీళ్ళ వీళ్ళ చుట్టాలను కూడా రప్పించుకుందామని చెప్పేసి కానీ ఎవరికి వర్కౌట్ కాలే కదా అందుకని వీళ్ళందరూ చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు ప్లస్ మన తో ఉన్నాడు కదా ముద్దకి భయ ఇక ఆయనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం బాగా ఫేమస్ అనమాట చెప్పాను కదా మీకు నేను ఆయన ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కంట్రీస్ వెళ్ళి వచ్చిండు హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ క్రాస్ బంగ్లాదేశ్ బై బైక్ సో ఆయనకి ఆ క్రేజ్ బాగా ఉంది కాకుండా ఆయన ఏంటంటే ఫుల్ టైం యూట్యూబర్ కాదు ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తాడు సో నేను ఇప్పుడు ఈ రైడ్ చేస్తున్నా అంటే దానికి క్రెడిట్స్ మొత్తం కూడా ఆయనకే నేను ఆయన ఒక లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి నేను ఆయనతో కాంటాక్ట్లోనే ఉన్నా అండ్ ఉండి 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 ఇన్ని రోజులు ట్రై చేయంగా ఇప్పుడు వర్కౌట్ అయిపోయింది నాకైతే హైలైట్ ఏంటంటే ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ప్లేస్ ఎందుకు లేండి నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి అనుకోండి ఆయన నేను బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళినా బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళినా అని చెప్పేసి కొన్ని ఫేక్ రికార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నాడు సమ్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కాదు లేని ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంచెం మంచిగా అడుగుతారు ప్రూఫ్లు అన్నీ ఇంకోటి ఏదో సమ్ ఒక చిన్నది ఏదో రికార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నారు ఈయన చెప్తున్నాడు అసలు ఆయన రానే రాలేదు ఆయన ఫేక్ రికార్డ్స్ తీసుకున్నాడు నా దగ్గర అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి నువ్వు కావాలంటే నేను చూపిస్తా అదే అని చెప్పిండు అనమాట నేను కూడా నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కలిసిన నాకు కూడా ఆయన చెప్పిండు నేను కూడా వెళ్ళినా నేను బైక్ మీద వెళ్ళాను మరి కానీ ఫొటోస్ అన్నా వీడియోస్ అన్నా చూపించమంటే నేను తీసుకోలేదు తీసుకోలేదు అని చెప్తున్నాడు అదేం తబ్బా బంగ్లాదేశ్కి వెళ్తే నువ్వే ఫస్ట్ ఇండియన్ అవుతావు అట్లాంటప్పుడు నన్నేనా అనేది అట్లాంటప్పుడు ఒక ఫోటో అన్నా వీడియో అన్నా లేకపోవడం ఏం తబ్బా అని డౌట్ వచ్చింది అప్పుడు నేను ఆ స్టఫ్ కూడా అదే డిస్కస్ చేసుకున్నాం మేము సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆయన కూడా వీళ్ళతోనే తిరిగిందంట వీళ్ళ ఫ్రెండ్ బైక్ మీదే తిరిగినట టీవీఎస్ అపాచీ ఆర్టీఆర్ఎత్తోని మనకైతే విత్ ప్రూఫ్ కార్నెట్ మీద స్టాంపే ఉంది చాలు ఇక అదొక్కటి చాలు ప్రూఫ్ ఇంపోర్టేషన్లో మన బైక్ పేర్లు ఏ ఉన్నాయి బాబాయ్ ఆగు బాబాయ్ గుద్దకు బాబాయ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పారంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూసారు కదా ఈ మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్ ఇక్కడ పొల్యూషన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ కుల్నా సిటీలో అండ్ బైక్స్ లో కూడా పెద్ద సీసీ బైక్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి చిన్న సీసీ బైక్స్ కాబట్టి సో ఆ పొల్యూషన్ తక్కువే అండ్ వీళ్ళకంట మాక్సిమం హైయెస్ట్ పదిహేను రూపాయలు అంట సారీ పదిహేను టాకా రూపాయలు కాదు పదిహేను టాకా అంటే మన దగ్గర పదమూడు రూపాయలు అనుకోండి ఇక వీళ్ళ ఇస్తే ఎక్కడైనా దించేస్తారంట ఐదు టాకాకి పది టాకాకి కూడా తీసుకొని వెళ్తారంట వీళ్ళు ఇంకేంటే అన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ కార్స్ అన్నీ అనిపిస్తున్నాయి బైకులు కూడా మంచిగా తమ్మేలకి ఒక ఫోటో దిగాలి వీళ్ళందరితో కలిసి ఒక నేను తర్వాత ఒకటి దిగాలి ఓకే వీఆర్ క్రాసింగ్ ఫస్ట్ టోల్ గేట్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు టోల్ గేట్ ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్లో మరి అక్కడైతే బంగ్లాదేశ్ ఆర్మీ సార్ వాళ్ళు అయితే ఉన్నారు చూస్తున్నారు మన నెంబర్ ప్లేట్ ని ఆపుతారా లేదా చూద్దాం అయినా మన వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి చెప్తారు లేండి డాక్యుమెంట్స్ అట్లా ఏం అడగరు ఓకే 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 పది రూపాయలు టోల్ అంట ఓకే డబ్బులు ఇచ్చిరా వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకున్నా కూడా ఏందో మరి పంపించేసిరు పది రూపాయలు టోలు ఏ మనల్ని ఫ్రీగా పంపించేసిరు వాళ్ళు ఏం చెప్పిరు మరి ఇండియన్ నుంచి వచ్చిరు సార్ ఇట్లా బైకర్ అది ఇదే అని చెప్పాను నేను నిజంగా బంగ్లాదేశ్లో మాత్రం ఒక విషయం నాకు నచ్చింది ఇండియన్స్ అనగానే చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు మంచిగా ఈవెన్ దో ఇది ఒక ముస్లిం కంట్రీ అయినా సరే సో మనం అన్న మన ట్రెడిషన్ అన్న వీటికి కొంచెం మంచిగా వాల్యూస్ ఇస్తున్నారు అది బాగా నచ్చింది నాకు ఇక్కడ ఓకే ఓకే సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎవరి ట్రెడిషన్ కూడా మనం అవమానించద్దు అండ్ వాళ్ళ కల్చర్కి కానీ వాళ్ళ మతానికి కానీ మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినంత కాలం మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తే మనకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది సో నేను కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి బాయ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ స్టైల్లోనే చెప్తున్నాను నేను అల్లా అల్లా హఫీజ్ అంటారు కదా అంటే బాయ్ అని చెప్పేసి అంట నేను నేను అష్రఫ్ని అడిగినా నేను సో వాళ్ళకు కూడా ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా నేను వాళ్ళ స్టైల్లోనే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను అయినా ఈ కుల మతాలు వేరు మనం ఈ బైకింగ్లో ఉండే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది చూసిరు కదా ఇది వేరు అనమాట ఈవెన్ పాకిస్తాన్కి వెళ్ళినా సరే మనకి బైకర్స్ కూడా మంచి రెస్పెక్ట్ అయితే ఇస్తారు సో ఇదైతే నేను ఈ పాకిస్తాన్ అనే కాదు భూమి మీద బైకర్ అనే వాళ్ళు ఇంకో బైకర్ ఉన్నారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక బైకింగ్ బ్రదర్హుడ్ అనేది పక్కా ఉంటుంది ఏంటి ఆపుతున్నారు ఫ్యూయల్ కోసమా అబ్బా మనం ఇంకా పెట్రోల్ కొట్టించలే ఇక్కడ అండ్ ఇంకా అనుకున్నా పెట్రోల్ రేట్ ఇక్కడ ఎయిటీ త్రీ ఇండియన్ రూపీస్ ఉందంట ఎయిటీ త్రీ ఆర్ ఎయిటీ టూ ఇండియన్ రూపీస్ మన దగ్గర వన్ టెన్ ఉంది చూడండి ఎంత ఎక్కువ ఉందో మన 
పది పదిహేను బైకుల దాకా వచ్చినాయి అనుకోండి ఇంకా కొంతమంది అటు సైడ్ పార్కింగ్ చేసారు కొంతమంది ఏమో ఇంకా అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక బండి మీద ఇద్దరు ఇద్దరు వచ్చారు అక్కడ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ అయితే మాత్రం మమ్మల్ని చాలా 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 మంచిగా చూసుకుంటున్నారు అండ్ వీళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైనా ఇండియా వస్తే మాత్రం మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలుస్తాయి అండ్ లదాఖ్ లో నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని కూడా నేను ఖచ్చితంగా బంగ్లాదేశ్ వచ్చిన కదా నేను వాళ్ళకి అప్పుడు మాట ఇచ్చిన నేను బంగ్లాదేశ్ ఎప్పుడైనా వస్తే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని కలవకుండా అయితే నేను రిటర్న్ అయితే వెళ్ళను అని చెప్పిన ఒక ఇద్దరికి వాళ్ళిద్దరిని మాత్రం పక్కా కలుస్తాను కుదిరితే అప్పుడు నలుగురు వచ్చినట్టు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా కలిసేస్తా మనం ఇప్పుడైతే ఏం లేట్ చేయకుండా సిక్స్టీ డోమ్ మాస్క్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోదాం అరవై ఉంటాయి అనమాట ఇట్లా డోమ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఉల్లిగడ్డ పైన ఇట్లా ఉంటుంది కదా షేప్ అదే తాజ్మహల్ పైన ఉంటుంది చూసారు ఇట్లా కుప్పులాగా అది అయినా మీరు డ్రోన్లో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది లేండి వీళ్ళ దేశం ఇరవై రూపాయల నోటు పైన ఉంది ఇదే అనమాట సో చూసారు కదా ఈ నోటు మీద ఉంది చూడండి సేమ్ ఇదే యాంగిల్ కరెక్ట్ గా అంటే కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి తీయాలా కానీ ఏంటంటే ఈ చెట్టు అడ్డు వస్తుంది చెట్టు ఉంది కదా ఇది అడ్డు వస్తుంది నాకు తెలిసి ఈ నోటు పైన ఎడిటింగ్ లో చెట్టు లేపేసింది ఇక్కడ ఇవి ఇండి యాక్చువల్ అయితే చెట్టు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ప్లేస్ లో ఉంది చెట్టు కానీ ఇందులో ఏంటంటే ఫ్రేమ్ ఇక్కడ పెట్టిన చెట్టు ఉంది అడ్డు రాకుండా క్లియర్ గా అనిపించాలని చెప్పేసి ఇది ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ టూరిస్ట్ స్పాట్ అనమాట ఇక్కడ ఇది ఈ ఏరియాలో అండ్ ఈ డోమ్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఫార్టీ టూలో స్టార్ట్ చేశారు అనమాట దీని కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇది కంప్లీట్ అయింది ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో అంటే పదిహేడు సంవత్సరాలు పట్టింది ఇది మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఐదు వందల కన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాలు అయితే కట్టి ఇది చూస్తుంటే మాత్రం చెక్కు చదరలేదు అంత బాగా కట్టిరు అనమాట ఇది దీని పైన అయితే అంటే మొత్తం డోమ్స్ ఉన్నాయిగా అవి సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంటాయంట కానీ వీళ్ళు మాత్రం అందరూ దీన్ని సిక్స్టీ డోమ్ అనే పిలుస్తారంట మరి సిక్స్టీ డోమ్ మాస్క్ అనే పిలుస్తారంట అది ఎందుకనేది తెలియదు అండ్ అంటే ఇది పద్నాలుగు వందల అంటే ఇది కట్టిన తర్వాత ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల వరకు కూడా బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్న అత్యంత పెద్ద మాస్క్ ఇదే అనమాట ఇప్పుడు దీనికన్నా ఇంకా పెద్దవి చాలా ఉన్నాయంట ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ లో బట్ కట్టిన టైంలో ఎవరో ఒక ఖాన్ అనే ఒక రాజు గారు ఇది కట్టించారనమాట ఇది పదిహేడు సంవత్సరాల ఇవ్వండి కుక్కగాడు పక్కన రాట్లే ఇడు వీడికి విజిల్ భాష రాదనుకుంటా సో ఇదే అనమాట అండ్ ఇక్కడ నుంచి కాదు దీని అసలైన వ్యూ మాత్రం పైనుంచే ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది డ్రోన్ యాడ్ ఎగర్ వేద్దామని చూస్తున్నాను నేను సో ఈ రోజు నుంచి అయితే మాత్రం మనం బంగ్లాదేశ్ కంట్రీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం విత్ క్యాస్ట్రాల్ పవర్ వన్ అల్టిమేట్ టెన్ డబ్ల్యూ ఫిఫ్టీతో ఇది ఒక ఫుల్లీ సింథటిక్ ఇంజన్ ఆయిల్ మీ బైక్ ఒక అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా మీకు క్యాస్ట్రాల్ పవర్ వన్ అల్టిమేట్ అయితే రికమెండ్ చేస్తాను ఇది ఫైన్ వన్ ఫామ్లతో వస్తుంది అనమాట ఎక్సలెంట్ యాక్సలరేషన్ ఎక్సలెంట్ ప్రొటెక్షన్ స్మూత్ రైడింగ్ ఎండ్యూరింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ కీప్స్ ఇంజన్ కూల్ మీరు ఇది వాడడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత మీకు రైడింగ్ లో డిఫరెన్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ మీరు రైడ్ ని బాగా ఎంజాయ్ కూడా చేయలేస్తారు సో ఈ దేశానికి రావడం అయితే మాత్రం అఫీషియల్ గా మనమే ఫస్ట్ అనమాట అది కూడా విత్ క్యాస్ట్రాల్ పవర్ వన్ అల్టిమేట్ తోనే నేను ఆల్రెడీ వచ్చేటప్పుడే ఈ ఆయిల్ వేపించుకొని వచ్చిన అండ్ ఈ కంట్రీ మొత్తం కూడా నేను ఈ ఆయిల్ తోనే నేను దొరుకుతున్నా అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే నేను మీకు లింక్ ఇచ్చాను వెళ్ళి మీ మెకానిక్ ని అడగండి మీ బైక్ కి ఏ గ్రేడ్ ఉన్న ఆయిల్ సెట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఏ గ్రేడ్ ఉన్న ఆయిల్ తీసుకొని రమ్మంటే మీరు అది తీసుకొని మీ బైక్ లో అయితే వేయండి సో నా బైక్ అయితే మాత్రం నేను ఇప్పుడు టెన్ డబ్ల్యూ ఫిఫ్టీ అయితే వాడుతున్నా సో లింక్ ఈజ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు అయితే ఆ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ క్యాస్ట్రాల్ పవర్ వన్ అల్టిమేట్ సో లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ బంగ్లాదేశ్ విత్ క్యాస్ట్రాల్ పవర్ వన్ అల్టిమేట్ మాస్క్ లోపల నుంచి అనమాట వ్యూ చాలా బాగుంది లోపల చూడండి మొత్తం పిల్లర్స్ ఇవన్నీ కూడా రాళ్ళతోనే కట్టి ఇట్స్ మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్ టోటల్ స్టోన్ స్టోన్ అండ్ లైమ్ చూడండి చాలా పెద్దగా ఉంది లోపల ఇంకా అక్కడ లోపల కూడా చాలా చల్లగా ఉంది నిజంగా ఏందబ్బా ఈ రాగా ఏసీలోకి వచ్చినట్టు అనిపించింది అనుకున్నా అది అనమాట దీని రహస్యం ఐదు వందల సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇది చూడండి ఎట్లా ఉంది అసలుకి తోపు లెవెల్లో ఉన్నాయి ఎంతైనా కానీ అప్పుడు వాళ్ళ స్టైల్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేసినట్టు మనం ఈ స్టైల్లో అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నాం వాళ్ళు కడితేందంటే అది ఇంకా అంతే ఉక్కు లాగా అనమాట ఇంకా ఈ కట్టడాలు ఇక మనం కూల్చాల్సిందే తప్ప పాతకాలం కట్టడాలు అయితే మాత్రం అవి కూలిపోవు అంత స్ట్రాంగ్గా అండ్ అంత బెస్ట్ క్వాలిటీతోనే నిర్మించారు ఇది ఇదనే కాదు మన మన కంట్రీలో చూసుకుని ఎక్కడైనా సరే చూడండి అంత టెక్నాలజీ లేనప్పుడే ఇదంతా కట్టేసారు మొత్తం
షార్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు మంచిగా నచ్చినాయని అనుకుంటున్నాను నేను యాక్చువల్లీ అయితే ఎగిరేద్దు అనమాట అందుకని మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఎగిరేసిన అనమాట మామూలుగా వెళ్ళే షార్ట్స్ అయితే నాకు అందులో ఒక టూ త్రీ షార్ట్స్ బాగా నచ్చినాయి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మేము ఇంత డేర్ ఎందుకు ఎగిరేసిన అంటే మా గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా ఒక వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడ ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ లో మంచి హై పొజిషన్ లో ఉన్నారనమాట అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లోనే మీకు ఎట్లా చెప్పాలంటే ఇంకా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ రేంజ్ అనుకోండి దానికన్నా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ సో కాబట్టి మనకి టెన్షన్ ఏం లేదు అది కూడా వాళ్ళది ఈ డిస్టిక్ అనమాట సో ఈ డిస్టిక్ హెడ్ అనుకోండి ఇంకా పోలీస్ లకి అంటే ఆ టైప్ లో ఇంకా సో అన్న కూడా ఇప్పుడు మాతోనే వస్తున్నారు అండ్ నిన్నటి నుంచి ఉన్నారు ఆయన సో ఇక మనం ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ నుంచి బంగ్లాదేశ్ రాజధాని అయిన ఢాకాకి స్టార్ట్ అయిపోదాం బాయ్ బ్రో బాయ్ నైస్ మీటింగ్ యూ ఆల్ బాయ్ బాయ్ సో వీళ్ళకి ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం హిందీ రావట్లేదు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నారు నాతో హిందీ వీళ్ళలో కొంతమందికి మాత్రమే వచ్చాడ మొత్తం కూడా బెంగాలీనే మాట్లాడుతున్నారు సో అదే మీకు షాకింగ్ ఉండొచ్చు అండి ఎందుకంటే మనకి మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ ముస్లిమ్స్ ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి ఒకళ్ళకి కూడా హిందీ రాదనమాట సో మనం అంటే ఏమనుకుంటాం నార్మల్గా ముస్లిమ్స్ అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హిందీనే మాట్లాడతారు అనుకుంటాం కదా నాకు సో నాకు అది కూడా కొంచెం షాకింగ్ అనిపించిన విషయం అనమాట ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం వచ్చిన ఏరియా పేరుది బగేర్ హట్ బగేర్ హట్ అంటే ఇక్కడ చదవడం మనం ఒకలాగా చదువుతున్నాం ప్రొనౌన్సియేషన్ వీళ్ళు మనకి చెప్పేది వేరేలాగా చెప్తున్నారు మనం మనీ అంటాం కదా వీళ్ళు మోనీ అంటున్నారు ఎంఓన్ ఐ మోనీ హౌ మచ్ మోనీ డూ యూ హ్యావ్ అట్లా అంటే అర్థమైంది కదా అట్లా ఆ స్టైల్లో ఎందుకంటే బెంగాలీ యాక్సెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది బాగా యద్దం దొబ్బింది నాది ఇది నేను కోల్కత్తాలో చేపిద్దాం అనుకున్నా మర్చిపోయినా నేను ఇంకా నేనే సెట్ చేస్తే ఎట్లా అట్లా ఆగినప్పుడు ఈసారి టూల్ కిట్ ఉంటే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనుకున్నా ఇప్పుడు ఆన్ అయింది ఇది నేను ఆన్ చేసిన దీన్ని టేస్ట్ ఇట్లా గుద్దాలి ఇట్లా గుద్దాలి గుద్దాలి నేను డొక్కు గోపురం ఇంత సేప్ కంటిన్యూస్గా నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడుతూనే ఉన్నా మాట్లాడుతూనే ఉన్నా ఈ గోపురం మాత్రం ఆన్ కావాలి దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది హీరో నైన్ వాడే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది అది అది ఏందనేది ఆన్ చేస్తే అప్పుడప్పుడు క్విక్ క్యాప్చర్ మోడ్లో అదే రికార్డింగ్ స్టార్ట్ కదా జస్ట్ కెమెరా ఆన్ అవుతుంది సో మన తిన్న హోటల్ అయితే ఇదే ఓజన్ బారి మనోడు ఇచ్చిన ఫ్లవర్ బుక్కే నేను ఇక ఇక్కడ పెట్టిన సో మనం ఇక్కడ నుంచి దాకా అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఈరోజు నైట్ రైడే నిన్న నైట్ రైడే ఇంతసేపు ఇక్కడ ఎందుకంటే అస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్కామ్ ది స్పీకర్ ఊడిపోయింది సో అది సెట్ చేసినాం అనమాట మంచి అతికిందా చౌకి అయ్యా వెనకా గుంజు వెనకా గుంజు గుంజు మరి ఇక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందేమో ఏదో మనోడు ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది ఆ షార్ట్ కట్ లోంచి వెళ్దాం అని చెప్పిండు కొంచెం రోడ్లు చిన్నగా ఉంటాయంట గలీలు గలీలుగా పోదాం అన్నాడు ఎట్లున్నా ఏం కాదు దూసుకొని వెళ్ళిపోవడమే ఇప్పుడు దాకాకి నిన్న నైట్ రైడే ఈరోజు నైట్ రైడే నాకు తెలిసి ఈ లైట్ లో నేను ట్రావెల్ చేసింది బంగ్లాదేశ్ లో మా అంటే ఒక థర్టీ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందేమో అంతే నేను వీళ్ళని ఫాలో అయిపోతే చాలు ఇంకా నాకు మ్యాప్స్ కూడా ఏమి అవసరం లేదు సో నేను దాకా వెళ్ళిన తర్వాత డిసైడ్ అవుతా అనమాట ఇంకా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ ప్లేసెస్ కవర్ చేయాలి అని చెప్పేసి అండ్ నేనైతే ఇప్పుడు సిమ్ తీసుకున్నా నా ఫోన్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అయింది సిమ్ అంటే నా నేను తీసుకోలేదు వేరే ఒక అన్న ఉన్నాడు అని చెప్పాను కదా ఇందాక అన్న ఇచ్చిండు నాకు సిమ్ ఎందుకంటే నేను రిటర్న్ మళ్ళీ ఇదే రూట్లో వెళ్ళిపోతా సిమ్ ఆయనకి ఆయన సిమ్ ఆయనకి ఇచ్చేసి నేను వెళ్ళిపోతా సో దానికి వచ్చేసి నాకు థర్టీ ఫైవ్ జీబీ సారీ సారీ ఫార్టీ ఫైవ్ జీబీ కానీ ఇప్పుడు ఫార్టీ జీబీ ఏమో ఇప్పుడు వచ్చింది ఫైవ్ జీబీ ఏమో బోనస్ గా తర్వాత వస్తుంది అంట ఫార్టీ ఫైవ్ జీబీకి కలిపి నాకు ఫైవ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ అయింది అష్రఫ్ కి కూడా నేను ఇంకొక సిమ్ తీసుకున్నా అందులో థర్టీ జీబీ వచ్చింది అదొక ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయింది అంటే వెయ్యి రూపాయలలో మొత్తం నాకు సిమ్ వచ్చేసింది నెల రోజులకి సరిపడ డేటా ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల ఒకవేళ వైఫై లేకున్నా కూడా మనం డేటాతో వీడియోని అప్లోడ్ చేయొచ్చు అని ఇంత మనం ఆల్రెడీ మన రైడ్ లో ఇప్పటికైతే త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేసినాం హైదరాబాద్ నుండి నేను వేరే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా బైకర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరికీ కాల్ చేసి చెప్తున్నా అనమాట నేను అదే చూడండి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పి లైవ్ లొకేషన్ పంపిస్తున్నా అండ్ బండ్లతో దిగిన ఫోటో పంపిస్తుంటే వాట్ బ్రో యూ రియల్లీ అనుకుంటా వాళ్ళు షాక్ లోనే ఉన్నారు ఇంకా అందరు కొంతమంది అయితే వీడియో కాల్ చేసి చూపించేంత వరకు నమ్మలే గోపాల్ గంజ గోపాల్ గంజ్ ఇక్కడ ఉంది అండి గోపాల్ గంజ్ ఓకే
జాగ్రత్త రండి చిన్నగా రండి స్పీడ్ బ్రేకర్ అని వచ్చినప్పుడు కాల్ కింద పెడుతున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వస్తే రైట్ సైడ్ అయినా గుంట వచ్చినా కూడా సో క్లియర్ ఇండికేషన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు నిజంగా నాకు ఈ టుక్ టుక్ మాత్రం సూపర్ నచ్చింది అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది అండ్ ఈ మెయిన్ హైవే నుంచి ఒక చిన్న డైవర్షన్ అయితే తీసుకున్నాం సో ఎన్న నన్ను మధ్యలో వెళ్ళమని చెప్పి సైగ చేస్తున్నాడు కొంచెం ముందుకు వచ్చిన ఆల్రెడీ ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్ళి అరే అరే ఇటు వెళ్లాల్సింది అని చెప్పి మనం ఇటు తీసుకుని వచ్చారు అనమాట ఈ సందులో ఎన్నో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే రిక్షా వాళ్ళు కొంచెం డేంజర్గా తొలతారని చెప్పి వీలే నాకు సింగిల్ లేన్ రోడ్ అరే సేమ్ ఇక్కడ కూడా బెంగాల్లో ఉన్నట్టు పక్కన ఎన్ని ఉన్నాయి ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడ అయితే అసలు మీకు వేరే ఒక కంట్రీకి వచ్చినట్టు మీకు అనిపించదు మీకు వేరే కంట్రీకి వచ్చినట్టు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని డిఫరెంట్ వెహికల్స్ ని చూసినా ఇక్కడ ఉన్న బండ్ల నెంబర్ ప్లేట్లు చూసినా ఇవి చూసినప్పుడు మాత్రం మీకు వేరే కంట్రీకి వచ్చిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అని లేదంటే మాత్రం అసలు ఇంకేం కలగదు నాకు తెలిసి అయితే అసలుకి నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే బంగ్లాదేశ్ కి నేపాల్ కి ఎట్లయితే ఉందో ఇండియన్స్ కి సేమ్ అట్లనే పెడితే బాగుండేది అనుకున్నా ఆయన ఎందుకంటే నేపాల్ కల్చర్ మన కల్చర్ ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటది కానీ వీళ్ళది మన ఇండియాలో ఉండే మన బెంగాల్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా బెంగాలీ వాళ్ళు వాళ్ళది ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంది లాంగ్వేజ్ అయినా యాక్సెంట్ అయినా అన్ని సేమే ఏం తప్ప నెంబర్ ప్లేట్ ఏంది చూడండి ఎట్లా పెట్టిరు ఈడ ఏదో సర్టిఫికేట్ పెడతారు కదా షాప్ కి అట్లా పెట్టిరు ఈడ నెంబర్ ప్లేట్ ఇది మా మెడికల్ షాప్ లో కూడా అట్లా ఉంటుంది మా డాడీది అది డ్రగ్ లైసెన్స్ ఉంటది కదా అట్లుంది ఆయన బండి నెంబర్ ప్లేట్ వెనక రాసి స్టాంపులు పెట్టుకొని వెరైటీ నెంబర్ ప్లేట్ అట్లాంటి నేను చాలా చూసినా నేను ఓ ఫుట్బాల్ ఇక్కడ బాగా ఆడతారు మంచిగా నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ కోల్కతా సైడ్ అండ్ సిక్కిం ఏరియాలు ఉన్నాయి కదా ఫుట్బాల్ మామూలుగా ఆడారు ఎరగ తీస్తారు మణిపూర్ వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా ఆడతారు అని విన్నాను నేను ఫుట్బాల్ చిన్న చిన్న రోడ్లు ఎక్కడ తీసుకొని పోతుందో నాకు తెలిసి ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే మొత్తం లైట్ కూడా పోతుంది అసలు ఫోన్లో సిగ్నల్స్ ఉన్నాయా లేవా నా సిగ్నల్స్ ఉన్నా లేకున్నా మనకి ఇప్పుడు అనవసరం అనుకోండి మనలు ఉన్నారు కదా నాకు ముందర ఒక జియో టవర్ వెనక ఒక ఎయిర్టెల్ టవర్ పోతుంది అనుకోవాలి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడైతే మేము ప్రస్తుతానికి అందరు బైకర్స్ ఎవరు వెళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ముజ్దకీ బాయ్ నేను ఇంకా మహీ బాయ్ వెనక ఉన్నాడు ఒక అన్న మేము ఉగ్రం కలిసి వెళ్తున్నాం దాకాకి వెనక ఉన్న అన్నని మీకు పరిచయం చేస్తా తర్వాత మంచి కమెడియన్ అన్న మాలో చేయడు జోకులు సేమ్ ఇగో ఇట్లాంటి పాయింట్సే మనకి బార్డర్కి వచ్చేటప్పుడు కనిపించినాయి మీరు ఆ బ్లాగ్లో చూసే ఉంటారు బంగ్లాదేశ్కి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు నిన్నటి బ్లాగే సేమ్ అంతే ఉంది వీళ్ళకి ఇక్కడ నేషనల్ ఫిష్ ఒకటి ఉంటుందంట ఆ ఫిష్ని ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి అని చెప్పి చెప్పారు వీళ్ళు బాగుంటుందంట అది ఎక్కడ దాకాలు ట్రై చేద్దాం లేదంటే ఇంకేదో ఏదో ఘాట్ సెక్షన్ ఉంటుందంట అక్కడ ఉంటుందని చెప్పిండు తెలిసి చెటోగ్రామ్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి మనోడు సబ్స్క్రైబర్ అనుకుంటా అబ్బా నేను మళ్ళీ వచ్చి వచ్చి ఏదో చిన్న బాగుంట దగ్గర ఆయన ఈ చెరువులు అనుకుంటా నాకు తెలిసి చేపల చెరువులు అయ్యి ఖచ్చితంగా హాయ్ బ్రో హాయ్ తమ్ సాబ్ బాబాయ్ ఏందో క్యా బాబాయ్ నీ భాష నాకు అర్థం కాదు బాబాయ్ హిందీ దాకా దాకా అమ్మ అర్థమైంది ఇటు ఇటు అని అన్నాడు అంటే ఎడుపోతున్నారని అడిగిండు అపాచి ఆర్టీఆర్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వి ఇది కూడా అంతే చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మన ఇండియాతో పోలిస్తే ఓ ఫ్యూల్ రేంజ్ కూడా చూసుకోవాలి మన అట్లా బాయ్ బ్రో బాయ్ వాళ్ళ భాష అర్థం కావట్లే కానీ కొంచెం గట్టిగా ఆలోచిస్తే వాళ్ళ భావం అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువ వృక్షాలు ఉన్నాయి ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ మామూలుగా లేదు రిక్షా ట్రాఫిక్ మాత్రం మన దగ్గర లారీ ట్రాఫిక్ ఎట్లుంటుంది వీళ్ళకి అట్లా ఉందన్నమాట ఇక్కడ పోతుంటే వస్తూనే ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి అయితే దాకాకి ఇంకా వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది జస్ట్ ఇప్పుడే నేను అక్కడ ఒక బోర్డు చూసినా నేను ఏమనుకున్నానంటే నాకు ఇందాక వేరే ఒక అంటే మీ షార్ట్ కట్ లోంచి వచ్చినాం అది ఇప్పుడు ఒక చిన్న రూట్ నుంచి అందులో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసినాక మళ్ళీ ఈ పెద్ద హైవే అయితే ఎక్కినాం ఒకవేళ మేము వేరే ఇంక ఈ షార్ట్ కట్ లోంచి కాకుండా వేరే రూట్ లో నుంచి వెళ్ళుంటే మాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక యాభై అరవై కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా వచ్చేది మేము ఆ షార్ట్ కట్ తీసుకుంటే తీసుకున్నాం కానీ చాలా కిలోమీటర్స్ సేవ్ అయింది మనకైతే నాకు తెలిసి మనం ఇంకొక త్రీ అవర్స్ లో వెళ్ళిపోతాం మేము రోడ్స్ ఇట్లా మంచిగా ఉంటే మాత్రం టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు మొత్తం చీకటి పడిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇదే లాస్ట్ వీడియో అనుకుంటా మేబీ లైట్ లో నెక్స్ట్ వచ్చే క్లిప్ మాత్రం చీకటి లో ఉండేటట్టుంది టైం ఇక్కడ ఎంత అయిందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి మన ఇండియాలో థర్టీ మినిట్స్ అంటే ఫైవ్ టెన్ సారీ ఫైవ్ ట్వంటీ సో ఫైవ్ ట్వంటీకే ఇక్కడ ఇట్లా అయిపోయింది చూడండి వెదర్ అంతా మొత్తం సో మనం నార్త్ ఈస్ట్ పోయినప్పుడు కూడా ఇంతే మీకు తెలుసు కదా ఇక
అర్థమే కావట్లేదు సడన్గా వచ్చేస్తున్నారు అదొకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వీళ్ళు ఎవరో చూడండి రే 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 ఏంద్రా మీ తోలుడు వద్దురా వాళ్ళని ఆగండి ఆగండి అన్నా కూడా వినట్లేదు అట్లనే వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకు ఇంత షో చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇట్లా మనకి రైడింగ్ గేర్తో ఉన్నామంటే వాళ్ళు రేస్ పెట్టుకుంటారు మనతోనే అది ఇండియాలో మనం చాలాసార్లు చూసినాం అండ్ వీళ్ళకి ఇక్కడ కూడా అంతే వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా అయినట్లే వద్దు 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 అన్నా కూడా వెళ్తూనే ఎవరు చూపిస్తూ ఉన్నాడు మీకు వాళ్ళని మా పురుగులు ఘోరాతి ఘోరమైన దాడి చేస్తున్నాయి ఇవ్వండి మరి చూడండి ఈడే అరే కోతి 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 ఏంద్రా నువ్వు అంతే సర్కస్ సత్తిపండు ఇప్పుడు సర్కస్ చేయమ్మా ఆ చేయి అంతే రైట్ ఇంకోసారి ఆ పురుగులు కళ్ళల్లో పడుతున్నా ఎట్ట తోలుతున్నారు రా బాబు మీకు దండం పెట్టాలి మీకు రెండు చేతులు అయితే మొక్కినా మీకు తక్కువే చూడండి చూడండి హెచ్డి 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 తోలడం ఏంటో వీళ్ళకి బాధ హెల్మెట్ లేదు రైడింగ్ గేర్ లేదు ఆ రైడింగ్ గేర్ అంటే తక్కువ ఫస్ట్ హెల్మెట్ వేసుకుంటే తర్వాత రైడింగ్ గేర్ ఎవరెవరు మామూలు గుద్దరా మీరు వీళ్ళు ముందుకు పోయి మళ్ళీ స్లో అయిపోయారు చేయండి అంతే చేయండి చేయండి మీరు చేయండి నాకు కంటెంట్ ఇవ్వండి అంతే ఏదో మన బ్రహ్మానందం గారి డైలాగ్ ఉంటుందిగా మీలో మీరు కొట్టుకుస్తామండి నన్ను ఎంటర్టైన్ చేయండి అన్నట్టు అంతే తిప్పిగా దగ్గర పోయినంటే రెచ్చిపోతాడు ఇప్పుడు బాబాయ్గా పల్సర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుంటుంది లేదా వన్ ఫిఫ్టీనో అన్ని పురుగులు కళల్లో ఒకటి కూడా పడట్లేదా నా వైజర్ చూపిస్తా చూడండి మీకు ఎన్ని పురుగులు ఉన్నాయో మనోడు మాత్రం తగ్గుతలే తగ్గేదేలే వీళ్ళే బాబా వీళ్ళు మరి కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు గారిపోతున్నాయి రా బాబు నీకు అయిపోయింది సర్కస్ షో అయిపోయింది కమాన్ క్లాప్స్ 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 ఏం అసలు బంగ్లాదేశ్ వచ్చినప్పటి నుంచి నేను ఇంతవరకు ఫ్యూలే కొట్టేయలేదు వన్ వన్ ఫోర్ ఇంకా చూపిస్తుంది నాది అంటే ఇంకా దాకాకి ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉందనగా అప్పుడు అవసరం అవుతుంది మనకి అన్న ఫ్యూయల్ బ్రేక్ మన దాంట్లో అయితే లో ఫ్యూయల్ రేంజ్ చూపిస్తుంది నైంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ మనం ఇంకొక అర్ధగంటలో లేదా నలభై నిమిషాలలో ఖచ్చితంగా మనమైతే ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకోవాలి అండ్ మన ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ స్టాప్ బంగ్లాదేశ్లో ఉండబోతుంది ఈ రోజే మనోడు ఇటు సైడ్ అన్నాడు ఇంకో అబ్బాయి వస్తున్నారు అట్లేదని చూస్తున్నా ఆయన ఎన్నికనే ఉన్నాడు అండ్ రోడ్స్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు నేను వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ ఈ పాటలో అయితే మాత్రం చాలా బాగున్నాయి చూసారు కదా ఇది కూడా నాకు తెలిసి నేషనల్ హైవే అనుకుంటా అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకంటే ఇది దాకాకి వెళ్ళే రోడ్డు కాబట్టి కంట్రీ క్యాపిటల్కి వెళ్ళే రోడ్ కాబట్టి నాకు తెలిసి మంచిగానే ఉంటుంది సో ఈ దగ్గర హయ్యర్ సిసి బైక్స్ని ఎలో ఎందుకు ఎలో చేయాలంటే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రోడ్స్ అంట అంతే ఇంకా ఇంకేం లేదు ఇంకా ఇంత మంచిగా ఉన్న రోడ్స్లో ఎలో చేస్తే బాగుండేది మనకి చిన్నప్పుడు చాలా బాగున్నాయి అంటే ఎందుకు నార్త్ ఈస్ట్లో కొన్ని కొన్ని ఏరియాలలో ఇంతకన్నా కూడా చాలా దరిద్రంగా ఉంటాయి రోడ్స్ అక్కడ మళ్ళీ సూపర్ బైక్స్ తోలుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మాత్రం తోలొద్దండి వీళ్ళకి ఎంత పాపం మరి ఇది బ్యాడ్ లక్ వీళ్ళకి బైకర్స్ అందరికీ ఇది ఒక షాప్ అనేది చెప్పాలి మనం బై టుక్ టుక్ అని చూడండి మంచిగా కింద పోతున్నాడు ఒక్కడే ఎంజాయ్ సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం ఒక రైట్ డైవర్షన్ అయితే తీసుకోవాలి దాకాకి కానీ ఈ ఏరియాలో మాత్రం ఈ రోడ్స్ మీద చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రోడ్స్తో ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇక్కడ మనుషులతోనే ప్రాబ్లం ఉంది ఎట్లా పడితే అట్లా వస్తున్నారు నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు రోడ్ల మీద ఈ పిల్లల్ని ఎత్తుకొని వస్తున్నారు ఇవ్వండి రిక్షా వాళ్ళు కూడా నైట్ టైంలో వీళ్ళకేమో లైట్ లేని అనిపించదు కదా వాళ్ళు వచ్చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా వన్ ట్వంటీ ఉందంట ఇది రాజ్బరి ఫరీద్పూర్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది ఏమో రోడ్డు ఈ ఊర్లో ఏదైనా బంకు దొరికితే ఫ్యూయల్ కూడా కొట్టించేసుకుందాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూయల్ బ్రేక్ ఫ్యూయల్ బ్రేక్ గురించి చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఉంది కదా లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ యా ఏ బంకు వచ్చేసింది ఏం దా పెట్రోల్ పంప్ వెరైటీగా ఉంది ఇట్ షోయింగ్ సిక్స్టీ త్రీ యా వేర్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ యా విల్ గో బ్రో లుక్ అట్ యువర్ వైజర్ యా యా అమ్మో ఈ వైజర్ మీద ఎన్ని పురుగులు పడ్డాయో ఖచ్చితంగా నేను దిగిన తర్వాత చూపిస్తా చూపించాల్సిందే ఎందుకే ఏందబ్బ మొత్తం అంతా మస్క మస్క కనిపిస్తుంది అనుకున్నా ఇక్కడ పెట్రోల్ కొట్టించుకుందాం అంటే పదిహేను కిలోమీటర్లు పది కిలోమీటర్లు వెళ్తే ముందు ఒక మంచి పెట్రోల్ పంప్ ఉందంట ఆడ కొట్టుకుందాం మనం పెట్రోల్